Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 1. August 2022. Und es gibt wieder eine Reihe spannender Nachrichten. Ein bisschen wenig Schottland dieses Mal, aber dafür gibt es noch ein kleines fünfminütiges Interview am Ende über eine neue News. Gut. Dann haben wir hier die erste News, ist die Lag-Brennerei auf Aaron bringt ihren ersten Whisky raus. Das ist die Schwesterbrennerei zur Isle of Aaron Brennerei und das ist ja die, die diesen rauchigen Whisky herstellt. Und die bringen jetzt Ende August ihren erste Inaugural Release raus. Aber sie machen es in drei Batches. Die erste 36 Monate in ex bourbon und die zwei weiteren sind gefinischte Batches nach 30 Monaten ex bourbon der, äh, der zweite Batch ist ein... Gefinisht in 55 Liter ex oloroso Sherryfässern und der zweite, äh, dritte Batch ist dann in 50 Liter ausgebrannt ex rioja fässern Insgesamt 10.000 Flaschen wurden abgefüllt und ja, es wird ungefähr 50, 50 ppm sein, also ziemlich rauchig, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt und 50% Volumen. Also na, sehr schöne Geschichte. Jetzt geht es mal weiter. Es gibt ja immer wieder diese ja, extremen Versteigerungen und jetzt haben wir extrem. Rekorde, aber doch noch relativ preiswert. Und diesmal sind es eben Miniaturen. Zwei 5CL Flaschen, einmal von Springbank und einmal von Maltmill. Wenn mich nicht alles täuscht, Maltmill war, glaube ich, diese Brennerei, die äh, auf dem Grundstück von Lagavulin noch stand. Das war irgendwo so, ja, so halb illegal. Aber zitiert mich da bitte nicht da. Müsste ich jetzt nochmal tiefer recherchieren. Also es ist eine alte, geschlossene Brennerei. Das können wir auf jeden Fall sagen. Springbank Miniatur. Die Springbank Miniatur war 1919 destilliert und mit 50 Jahren abgefüllt. Und die hat insgesamt 8700 Euro eingebracht. Die Mordmüll Miniatur war von 1959 und nur 10 Jahre gereift. Also eigentlich eine Standardminiatur von dieser Brennerei, aber da sie Brennerei geschlossen ist und eigentlich nicht mehr verfügbar ist, hat diese Miniatur immer noch einen Wert von 7.944 Euro eingebracht. So, das war's mit Schottland und jetzt geht es weiter in Amerika. Und zwar geht es weiter mit Jim Beam und die investieren 400 Millionen US-Dollar in die Erweiterung ihrer Booker No Brennerei. Und ja, dort werden 50 neue Stellen geschafft, schaffen und diese ja, ist eine weitere Brennerei, die dann Jim Beam Whisky produziert. Und ja, jetzt geht es weiter mit äh, Jack Daniels und die bringen seit 25 Jahren die erste Erweiterung ihres Portfolios. Jack Daniels ist ja eher so ein, ja, eine Marke, die eben von ihren alten Marken lebt. Und jetzt bringen sie einen neuen Jack Daniels raus und zwar Jack Daniels, äh, Jack Daniels Bottled and Jack Daniels Triple Mash Whisky. Flaschendesign ist so ein bisschen wieder den alten, ange äh, alten Whisky Design von 1895 angelehnt und äh, ja, sehr interessant. Mm, ja. Die verschiedenen Mash kann man sich dann auch noch im Internet anschauen. Die sind ja sehr detailliert auch angegeben. Und ja, er wird bald erhältlich sein, auch bei whisky.de. Ja, jetzt habe ich euch versprochen natürlich, es gibt noch dieses fünfminütige Interview. Und da habe ich ein kleines englisches Interview mit John Campbell gemacht. Vielleicht wisst ihr es schon, John Campbell war jahrelang bei Lafroig und jetzt ist er Distillery Manager bei der Lowlands Brennerei Loch Lee. Viel Spaß beim Zugucken. So, I have a little interview with John Campbell and you're the Distillery Manager of Loch Lea. So we just had the news about your first core range local barley. So can you tell us a little bit about that bottling and about that dare to be honest concept? Yeah, hi. Um, so yeah, we've just released that um, 10 days now since uh, July the 18th. And so it was, it was a combination of factors, I guess, that brought uh, our barley to release. Mm -hmm. uh, we were looking to get a, a recipe created that could be there all the time. And um, so going through the stocks, we had three main cask types. We had first of all bourbons, we had STRs, and we had Oloroso Sherry Butts. So it had to be a combination of them. And so we've been working since Christmas uh, up until till probably about March to get the recipe uh, corrected. And so we ended up with 
around just over 60% bourbon, um, just over 20% STR, and about um, 17% sherry, Olorosa sherry cask in the recipe. So that's where we've ended up. Um, Loch Lee has been going since uh, 2018 um, and four years um, next month. So everyone knows that it's a younger style of whiskey. So what we're trying to create is to show, I guess, good foundations for what Loch Lee will be in the future. And just to, to start kind of sharing, yeah, the, the liquid is good liquid um, in its own right. Um, and trying to build a wee bit more of the depth that you'll get in kind of older whiskies with uh, the the cask styles and percentages. So um, the sherry is a, a good example of that in the fact that it's like what you would call a, a flavoured bomb. So you put in roughly about 17-18% and it feels a lot more on the palate just because the other flavours will start to magnify that. So that's just a trick I learnt from a, an old friend of mine. Uh, it's a master blender and so can I use that here. And really happy with how our barley's turned out. Um, I guess the dare to be honest, but it's just like we, we are who we are, we're comfy with who we are. And we're just going to tell you, like, we're going to be open and honest with what the whiskey is, what's making up the whiskey, and we'll let people decide whether they like it or not. Okay, so that was your first core range, which is kind of a big step for a distillery as a young distillery. So what can we expect next? Yeah, so I guess there's there's the seasons will continue. So we will do the seasons um, mm -hmm. through the eyes of the farm. So we have... Um, still have released summer, it's coming soon, and then we'll do an autumn and winter variant um, showing different flavours of Loch Lee whiskey. And then the, the obvious thing to do after that was a cast strength. So we will have a cast strength coming, uh, not, this, not this year, but in, um, probably towards the middle of next year be, because yeah, the, the job list is full right now. So we need to, we know we need to do it. And we know people would like a cask strength, Lochley. So we'll get to that probably middle of next year. Oh, yeah, that's, I think, what my viewers want to hear. A cask strength coming up. <laughs> that's that's yeah. some good news. So, yeah, yeah, that was it with the whiskey.com news and the whiskey.de news. Thank you very much for watching and see you next week.